সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত জয়যাত্রা টেলিভিশনে নতুন আয়োজন জয়যাত্রা জাপান টাইমস এ জাপানি প্রবাসীদের কেমন আছেন এবং বিশ্ব মহামারী করোনা দীর্ঘ দুই মাস জোরে অবস্থার পর জাপানি প্রবাসীদেরকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে আমাদের সাথে অতিথি আছেন জাপান আশিগাগা থেকে নোমান সাইদ ম্যানেজার ইশিহারা কর্পোরেশন জাপান কোম্পানি এবং আরেকজন আমাদের সাথে অতিথি আছেন মাহফুজ রহমান সোহেল জাপানিজ কোম্পানি চাকরিজীবী আমরা কথা বলবো প্রথমত নোমান সাইদ ভাইয়ের কাছে সাইদ ভাই কেমন আছেন আপনি আপনি জাপানে কত বছর যাবৎ থাকেন এবং আমরা এটা দর্শকদের উদ্দেশ্যে জানবো প্রবাসী জাপানিজরা কেমন আছেন এ বিষয়ে যদি আমরা আপনাদের কাছ থেকে কিছু জানতে চাচ্ছি আর কি আচ্ছা ধন্যবাদ ফুটুল ভাই আমি জাপানে আছি প্রায় চব্বিশ বছর আমি উনিশশো সালে জাপানে পড়ালেখার উদ্দেশ্যে আসি আমি প্রথমে পড়ালেখা করে টোকিওতে টোকিওতে দীর্ঘ চার বছর পড়ালেখা করে তারপর জাপানের একটা কোম্পানিতে তচিগি প্রদেশের জাপানের আর একটা কোম্পানিতে জয়েন করি ওই কোম্পানিতে জয়েন করার পরে ওই কোম্পানিতে আমি দীর্ঘ আট বছর কাজ করার পরে আমি নতুন একটা কোম্পানিতে জয়েন করি এবং ওখানে এখন পর্যন্ত কাজ করছি জাপানি প্রবাসীরা বাংলাদেশের কি আক্রান্ত হয়েছেন কিনা এ বিষয়ে যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেন অবশ্যই আপনারা জানেন যে গত ডিসেম্বর মাসে জাপানে আজকে পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হচ্ছে করোনাতে আঠারো হাজার তিনশো সতের জন এর মধ্যে ষোলো হাজার তিনশো বিরানব্বই জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরত গিয়েছেন আর জাপানের মোট মৃত্যুর সংখ্যা কিন্তু বাংলাদেশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু এনারা সবাই এরপরে আর কতজন আক্রান্ত হয়েছে এটা আমরা এটা কিন্তু মাসে পর্যন্ত গেছে এটা গত মে মাস পর্যন্ত এরপরে যে আক্রান্ত হয়েছে ওটার কোন ডেটা আমাদের কাছে নাই বর্তমানে আঠারো জনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে আচ্ছা জাপানে যারা এই দীর্ঘ দুই মাস আপনার জরুরি অবস্থা ছিলেন জাপানিজরা এই করোনা মহামারীকে মোকাবেলা করে আবার তাদের এই শীতের অবস্থা নিয়ে এসেছেন আপনারা জানেন জাপানে করোনা ধরা পড়ার পরে আপনার মার্চ মাসের দুই তারিখ থেকে জাপান সরকার জাপানের সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে এবং জাপানে যখন স্কুল কলেজ গুলো বন্ধ ঘোষণা প্রাথমিক ভাবে স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন এবং ডেকেয়ার গুলো যদিও খোলা থাকে তারপর আপনার ইচ্ছা হলে দিবেন ইচ্ছা না হলে না দিলে কোনো অসুবিধা নাই এবং সরকার তখন একটি ভালো একটি ফেসিলিটিস দিয়েছিলেন সবাইকে মানে শোকা মানে প্রাইমারি স্কুলের ওয়ান স্কুল বন্ধ কারণে যে স্কুলে যেতে পারবেন না তাহলে তো বাসায় থাকতে হবে সরকার প্রথমে অনুরোধ করলো যে আপনার অদরকারে বিনা পয়জনে বাসা থেকে বের হবেন না দরকার রাতের বেলা বের হবেন না বাসা থেকে এবং কোম্পানিগুলোকে অনুরোধ করেছিল যে আপনারা যতটুকু পারেন বাসা থেকে অফিস করার জন্য এর মাধ্যমে সরকার চেষ্টা করেছিল এটাকে নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য তারপর দেখলো যে আস্তে আস্তে জাপানে করোনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এমনকি সর্বোচ্চ সাতশো জন পর্যন্ত জাপানে একদিনে অ্যাটাক হয়েছিল এরপরে সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে এবং পরবর্তী জরুরি অবস্থাটা বৃদ্ধি করে এবং সরকার 
ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ করোনা বিশেষজ্ঞ বা জাপানে বিভিন্ন বিভিন্ন যারা বিশেষজ্ঞ আছেন ওনাদেরকে নিয়ে সরকার মিটিং করেন বসেন এবং ওনাদের পরামর্শ চান সরকারকে পরামর্শ দেন যে শতকরা যদি আসল লোক যদি সমাগম করা যায় দেখা সাক্ষাৎ করোনা এক মাসের ভিতরে মোটামুটি কন্ট্রোলে আসা যাবে সরকার ঘোষণার মাধ্যমে সরকার সবাই অনুরোধ করেছে আপনারা বাসা থেকে থাকেন অদরকারে বের হবেন না বিনা প্রয়োজনে বের হবেন না আমরা জানবো যে গার্মেন্টস সেক্টরটা আপনারা জাপানে প্রবাসীদের সাথে কাজ করছেন বা বাংলাদেশের সাথে কাজ করতেছেন এই জরুরি অবস্থা বা করোনা কালে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এই কোভিড নোবেল কোভিড নাইনটিন বা করোনা ভাইরাস আমরা যেটাই বলি এর কারণে বাংলাদেশের আজকের যে অবস্থা এবং সারা পৃথিবীর অবস্থা যারা আজকে করোনা রোগে আক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য সমবেদনা এবং আমরা বিশ্বাস করি বিশেষ করে আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করি তারা খুব শক্ত মনোবলের বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা করে আসছি অন্যান্য দেশের মতো আমরা পৃথিবীর সাতটা দেশ থেকে নিয়ে আসছি সেই ক্ষেত্রে প্রতি বছরের তুলনা এই বছর আমরা যে কোনো কারণে হোক বাংলাদেশে একটু অর্ডারটা বেশি দেওয়া হয় শুধু আমাদের কোম্পানি না অন্যান্য বেশ কোম্পানি গুলো আপনি জানেন যে গত বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে জাপানে এসেছিলেন একটি বিজনেস সফরে এসেছিলেন দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের কারণ থেকেই আসলে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যটা আরো বেশি লম্বা করার ইচ্ছা ছিল জাপান সরকারের সহকারে জাপান সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক জাপানিজ কোম্পানি গুলো সেই কারণে হয়তো আমার এইবারের অর্ডার গুলো খুব বেশি হয়েছে কিন্তু করোনা আমরা সবচেয়ে মর বিষয় হচ্ছে কি ইউরোপ যদিও বাংলাদেশের অর্ডার গুলো ক্যান্সেল করেছে আমার আমি যতটুকু জানি বাংলাদেশের যে অর্ডার গুলো আছে জাপানি কোম্পানি গুলো তারা কিন্তু অর্ডার খুব একটা ক্যান্সেল করে বরং তারা করেছে তাদের যে শিপমেন্টের নির্দিষ্ট দিক থাকে সাত মাসের বারো মাস অর্থাৎ জুলাই অগাস্টে অথবা সেপ্টেম্বরে আপনার শিপমেন্টের বিষয়গুলো থাকে সেইগুলো করেছে তারা ডিসেম্বরের শিপমেন্ট গুলো পিছিয়ে দিয়েছে যাদের গার্মেন্টস এবং বাংলাদেশের মানুষের জন্য উপকৃত হয় আর বিশেষ করে আপনি যেটা বলুন কেমন ক্ষতিগ্রস্ত আসলেই ক্ষতিগ্রস্ত যেহেতু ইভেন্ট গুলো বন্ধ করোনা ভাইরাসের কারণে বন্ধ যার কারণে যে গুলো অলরেডি আমাদের বিভিন্ন দোকান গুলাতে শোরুম গুলাতে আছে এগুলো হয়তো বিক্রি হচ্ছে না কিন্তু অনলাইনে চেষ্টা করা হচ্ছে আমি আর একটা প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি নোমান বেড়ে গেছে যে দুজনের যে প্রবাসী বাংলাদেশিরা জাপানে কি কি সমস্যা ফেস করেছেন সে বিষয়টা যদি নোমান বা একটু বলতেন তারপর আমরা নেক্সট ডে আমাদের প্রায় সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে তা আপনার দুজনের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিব অল্প সময় থাকার কারণে ধন্যমান ভাই আপনার এই বিষয়টা একটু যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন জাপানে করোনা সারা বিশ্বে পাওয়া ফেলেছে জাপানে আমাদের মানে বিদেশিদের ক্ষেত্রে প্রবাসীদের ক্ষেত্রে যেটা প্রথম প্রভাবটি বেশি পাওয়া ফেলেছে যারা মানে পার্ট টাইম জব করেন জাপানে আপনারা জানেন যে জাপানে প্রচুর বাংলাদেশি স্টুডেন্ট আছে ল্যাঙ্গুয়েজ স্টুডেন্ট আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট জাপানে খুবই কষ্টকর ছিল সহজে পিসিআর টেস্ট করা করা হচ্ছিল না যেটা অবশ্য শুধু জাপান না সারা বিশ্বে হচ্ছিল না এই কারণেই সব বাংলাদেশিরা বিশেষ করে আমাদের যারা জুনিয়ররা আছেন ওরা খুবই চিন্তিত ছিল বিভিন্ন ভাবে আমরা যারা সিনিয়ররা আছি তারা তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে টেলিফোনের মাধ্যমে হোক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ভিডিও কলের মাধ্যমে তাদেরকে সাহস দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং তবে একটা জিনিস সরকার বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রদান গ্রহণ করে আমাদের সকলকে উপকৃত করেছে এবং পাশে দাঁড়িয়েছে ধন্যবাদ আমি এখন 
আমাদের সময় শেষ হওয়ার কারণে দুঃখিত আপনাদের কাছ থেকে আমরা তিরিশ সেকেন্ড করে একটা সময় নিয়ে আরেকটি কথা জানতে চাবো যে আপনারা প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে কিছু পরামর্শ দিবেন আমি মাহফুজ ভাইয়ের কাছে যাব প্রবাসী জাপানি যারা বাংলাদেশে আছেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু পরামর্শ ধন্যবাদ আপনাকে অনেকে হয়তো বলছে জাপানে হয়তো করোনা ভাইরাস অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আমি অবশ্যই বিশেষ করে করোনা ভাইরাস অনেকটা নিয়ন্ত্রণে তারপরে আমি জাপান প্রবাসীদেরকে বলবো যে আপনার খুব প্রয়োজন ব্যতীত বাসা থেকে না বের হওয়াটাই বেটার আমি আমি জানি আপনাদের কাজের ক্ষেত্রে যারা স্টুডেন্ট আছে যেটা নোমান ভাই বললো সমস্যা হচ্ছে তারপরে যতটুকু সম্ভব আপনারা যদি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বা ভার্চুয়াল জগতের মাধ্যমে যদি আপনাদের যোগাযোগ গুলো ব্যবস্থা করেন তাহলে সবচেয়ে বেটার আর নিয়মিত অবশ্যই ডাব্লিউএইচ এর যে নীতি আছে সেই নীতি অনুপাতে আপনারা সবসময় হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করবেন আমরা জানি করেন আমার মনে হয় তখন আপনারা সেফ থাকবেন আর আপনাদের চাকরির বিষয়টা ইনশাল্লাহ অবশ্যই যারা প্রবাসী বাংলাদেশিরা তারা কিভাবে চলে আপনার মতে এটা একটু জানাতেন জি ধন্যবাদ আপনারা জানেন যে এই গত এক সপ্তাহ ধরে টোকিওতে কিন্তু আক্রান্ত সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে যদিও কন্ট্রোল আছে তারপরে কিন্তু একটু চিন্তার বিষয় মানে দ্বিতীয় অ্যাটাকটা হয় কিনা যেটা নিয়ে সরকার অনেক বিচলিত এই জন্য আমি প্রবাসী ভাইদের কাছে একটা অনুরোধ করব আমরা অযথা জনসমাগম করবো না আর কিছুটা দিন আমরা ধৈর্য ধরি আমরা ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে এই বিপদ হতে উত্তর করবেন আমরা আবার সবাই জনসংযোগ করতে পারবো সবই করতে পারবো আর কিছুটা দিন সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে সবাইকে একসাথে মিলে করোনা মোকাবেলার জন্য সহযোগিতা করতে হবে সরকারকে ধন্যবাদ জয় যাত্রা টিভিকে ধরবো ধন্যবাদ আপনার দুইজনকে আসলে আমরা স্বল্প সময়ের জন্য আমরা শেষ করতে যাচ্ছি আগামীতে অবশ্যই আপনাদেরকে আমরা আবারও ডাকবো আবার আমরা জয়যাত্রার নতুন আয়োজনে জাপান টাইম জয়যাত্রা জাপান টাইমস আপনাদেরকে অতিথি হিসাবে ডেকে আমরা কথা বলবো জাপানের সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে যারা জাপানে প্রবাসে থাকছেন এবং জাপান থেকে যারা বাংলাদেশ থেকে জাপানে আসতেছেন বা কি কি সমস্যা নিয়ে তারা ভুগতেছেন এ বিষয় নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আবারও দীর্ঘ সময় আলোচনা করব আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি নোমান সাহেদ ভাই এত কষ্ট করে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য জয়যাত্রা জাপান টাইমস এবং মাহফুজ ভাই কেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনিও অনেক দীর্ঘ ক্ষণ চেষ্টার পর আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমরা আবারও ফিরে আসব ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আজকের জয়যাত্রা টেলিভিশনের তার দর্শক আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের জয়যাত্রা নিয়মিত আয়োজন আপনাদেরকে সাপ্তাহিক আয়োজন দেখার জন্য আমন্ত্রণ যারা এই আমাদের প্রোগ্রামটা দেখবেন শেয়ার করবেন এবং লাইক কমেন্ট করে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্টস করে থাকবেন আমরা পরবর্তীতে এই কমেন্টস গুলা পরে আপনাদের সাথে এটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন করোনা মহামারীতে সবাই ঘরে থাকবেন নিজ নিজ দায়িত্বে নিজ নিজ বাসাতে নিজ নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখবেন